。在昨天审问他的时候，我观察到了一些细节。凡是我们对洪子杰提到那个中共卧底八一的时候，他就会有很强的心理防线。我想，这可能是我们的一个突破口，也可能通过这个。打开洪子杰的心理防线，您看，不如我们把洪子杰押往重庆如何？这样，我们可以在重庆彻底击溃洪子杰的心理防线，这样就很快可以挖出这个八一来。但目前还是要稍等一等。胡为民已经明确跟我申请，去玉儿市接管洪子杰的案子。下一步具体怎么办？你听听他的意见，再做决定吧。怎么这事情，胡长官要出面了呢？原来不是说好的，这个案子由您直接领导，我直接向您汇报吗？毕竟这个案子最初是胡为民牵头的，现在既然他知道了调查的进展，想要介入进来，我也不好意思拒绝。那胡长官什么时候到？现在应该到了吧？哦，好，我知道了。那我就不打扰您了。好，再见。干嘛？胡子杰在玉二市的大体履历。就是这样。从表面看，这人还真是率先垂范、奋勇杀敌的英雄。但这次刘世飞重新回到玉二市调查，手里到底掌握了多少关于洪子杰的新资料，我们还不得而知。目前关于洪子杰身份的调查，在玉二市掀起了轩然大波，很多人的抵触情绪较大，根本不相信洪子杰是共产党，觉得我们这是在扰乱军心、陷害抗战功臣。但现在看来，顾远山等师部高层似乎达成了共识，默认了洪子杰的身份，不再像以前那样处处阻碍调查。长官，您看，我们是先去拜会一下顾远山，还是先找刘世飞了解一下案子的进展？先去玉儿市师部医院看看蕊蕊吧。明白。军部的电报里已经说了，他就是冲着洪子杰来的。我是胡一鸣亲自出马，恐怕洪子杰是凶多吉少的。他到哪了？去医院看望胡蕊了。不谈工作，先看女儿。没想到这种大特务头子还挺有人情味儿。石总，您对待胡一鸣？可不能像对刘世飞一样啊，毕竟是少将，跟过何耀祖，军统的老资格了，而且现在还兼职着国防部二厅协调处主任，咱不能怠慢了呀。舍爷，给胡卫明接风。是，我现在去安排。穿上军装了，怎么还跟小孩子似的？想您啦，来，<笑>快坐，快坐。这是什么呀？打开看看啊。<笑>蟹壳黄啊！你妈妈呀，非要给你做什么蟹壳黄？<笑>还是我妈心疼我。我听铁壮说你受了不少苦啊。革命军人哪有那么娇气啊？这次啊，跟爸爸。一起回重庆，爸，我还想问问您呢，这次来是因为洪子杰吗？是因为我女儿。那你会救她吗？有关洪子杰的身份问题，自然有党纪、军规遵循。如果他真的是共党，我也不可能。
徇私枉法。如果他不是，欧江爸爸也不会陷害和伤害他的。爸，之前我都没有跟您说，有一次出任务的时候特别危险，是他救了我的命。如果没有他的话，您可能都再也见不到我了。难道不能因为这个对他留条生路吗？救过我女儿的命，就应该是我胡家的恩人。放心吧，只要他能够幡然醒悟，重新回到效忠党国的道路上来，爸爸一定会给他一个回头是岸的机会。我还听说，你们每次审问共党的时候。都会用很多酷刑手段，特别残忍。你们不会这么对他吧？<笑>放心吧，爸爸会保护好他的。胡长官，你我虽然素未谋面，但胡长官的威名早已经是如雷贯耳。这次你能够亲临前线，那实在是让我玉耳师蓬荜生辉啊！哎呀！顾老弟，你我同为党国效力，军衔又是一致，你这一生长官长、长官短的，让我真是受之有愧。话可不能这么说，论出身，你是黄埔二期，我是四期，按理说，你应该是兄长。论资历，黄埔期间，我在东路军，还只不过是个营长。可那个时候，你已经是江右军和贺耀祖长官的高参了。无论从哪头论，您都应该是长官。哎呀，顾老弟，不要客气了。胡兄这次亲自到我这儿来，我想一定是为了洪子基的身份之事。多嘴的话我也就不说了，只有一点，这件事已经引起了全师官兵的关注。胡兄接手之后。无论如何收场，我都不希望引起全师上下的军心动荡。顾老弟，你放心，在没有坐实洪子杰是共党的身份之前，他依然是我党国的精英，抗日的功勋，我会以礼相待的。好，有胡兄这句话，我心里就踏实了。好，那我反客为主。先敬顾老弟一杯，胡兄请，干。师祖，这个胡一鸣还是挺通情达理的，比那个刘师飞好说话。说不定洪子杰这个事儿还有挽回的余地。你把问题看简单了，我告诉你，这个刘世飞实际上是时时争强，而胡一鸣呢？则是处处示弱，这样的人更不好对付。啊。不管怎么说，那他也是在咱们地盘，估计他们也不至于让洪子杰遭受皮肉之苦。这要是犯了众怒，那可就不好收场了。但愿吧。石飞啊，这些材料我还是第一次看到啊。胡掌柜，其实这些材料我也是刚刚拿到的。这些材料的存在，你不至于刚刚知道吧？为什么不在第一时间向我汇报？是这样的，胡长官，这些材料里边有一些是新的证据。我这次重回玉耳师，也是想把这些事情都做实了，以免像上次那样无功而返。所以，我想一切都低调一些，所以没有跟您汇报，还请您多担待。洪子杰这个案子，最初就是由我亲办的。
，你现在直接跟老板接触，让我陷入了被动的局面，这样不太好吧？啊，顾长官，这一点请您放心，无论什么时候，您永远是我的上司，我不肯逾越的。这个规矩，刘某人懂。那就好，我也不希望。下一次，是。从这些材料来看，洪子杰是共党的身份，不可辩驳。你是第一天办案子吗？那您的意思呢？动刑？给我孙牙！是不是请您慎重的再考虑一下？如果再这么下去的话，这是在前线，这是在育儿室，别引起众怒啊！一切都由我担着，你就执行吧。可是这次审问本身咱们就没个方案，如果再这么下去的话，这万一要再出点事儿呢？我就是要拿掉他身上和心里的所有的刺，彻底摧毁他的心理防线。我倒想看看他还能不能坚持他们那些所谓的信仰。胡长官，这好像不是你以前办案的方式。你以前不这样，少峰交代了，洪子杰这个案件。意义重大。如果我们真的要是出了点事儿的话，那你我能担待得起吗？嗯，我是你长官。如果有什么不同的意见，那好，你可以再次向老板直接汇报。上刑。听见吗？上什么刑？电刑。你说什么？上电击。怜悯之心，还是想抗命？胡长官，再这样，你看到了，真的会出人命的。当初不是跟我说过你不会伤害他吗？为什么会这样？因为他是共产党。就是这个共产党，他救过我的命，救过你女儿的命。您就是这么恩将仇报的？在党国大义面前，没有任何的私人恩怨。虚伪，您太虚伪了。我当初就不应该给您打电话，就不应该在这儿见到你。不要纠缠了，去手术室，否则你会后悔的。
他面对鬼子，每次都能死里逃生，全身而退。没想到，现在把他打倒的竟然是我爸爸吴长官，这里就是医院专门设置的长官病房，远离那些普通病房，比较适合红子杰的单独治疗和监控。嗯，告诉刘世飞，派咱们自己的人，把这周围严密的监视和控制起来，没有我的命令，不许任何人接触红子杰。明白。我说的是任何人，包括刘世飞。和孙家干，放心吧，胡长官。另外，给洪子杰治病的医护人员，也要严格审查。胡蕊蕊，不适合再接触洪子杰了。我懂。通知医院，把旁边那间病房给我腾出来，我要办公。明白，我来落实。胡长官，你一定要把事情做到毫无退路的地步吗？这些饭菜不会是给我送来的吧？我来就是想告诉你，如果洪子杰有什么意外，这辈子你也别想让我给你送饭了。洪子杰是共产党，你跟他接触是有危险的。为什么我现在看来看去，就觉得你才是最危险的那一个？上官宇和刘大成带着一伙人去找胡伟明了，带枪了吗？没有。那就好。可是我担心他们要把事情闹大了，就不好收场了。多大算大呀？他胡伟明不够劝阻，在前线直接对战斗英雄动大刑，下黑手，这事儿就小了。担心收不了场的，应该是他胡伟明。师座，可您必定是师座，您要不制止，那将来上面要追究。老子要不是市长。还轮得上上官宇带头吗？你们这是想干什么？报告长官，我们听说洪队长被敌人用卑鄙的手段打伤了。作为洪队长多年的生死兄弟和亲密战友，我们申请进入病房探望
敌人。谁是敌人？报告长官，谁打红字街队长，谁就是敌人。哼！你们这么做，知道不知道？这是造反！你们能看得清楚，谁才是真正的敌人吗？都给我滚回去！报告长官，今天见不着洪队长，我绝不回去！绝不回去！煽风点火，聚众闹事。谁敢再迈一步，别怪我，军法无情。我死在中正步枪下，也算我罗大成为国冲锋线这多年死在其所了。长官，下命令，全体站好，目标病房。跑跑，走，都别动！队长，队长，队长，谁冤枉你？你说出来呀、啊！是啊，你说出来呀、啊！你说出来！我没什么可说的，我的案子，胡长官会秉公处理。胡长官，这些是在战场上跟我出生入死的兄弟。还有我的学员，他们看我的军装被扒了，接受不了。军人的血性你知道的，你不会按照违背军规处置他们吧？如果你们还认我这个队长，都回去。老大，呀！向右转，进入走。老大，队长，老大，这胡长官他到底要干什么呀？既然胡为民已经接管。你执行命令就是了。可是现在事态的发展已经超出了我的掌控了。是非，就洪子杰一案来说，胡为民的出现本身就是一个不一般的意义。只不过你身在此山中，难见庐山真面目而已。那请您明示。是非啊，此刻乱花渐欲离人也。只要静观其变就好了。那好吧。来吧，这是蕊蕊给你做的，你先尝尝吧。你的卷宗我都看过了，我现在想要跟你说的。刘世飞也不知道，甚至有些事情，连你自己也不知道。想听听吗？好啊。我掌握的这些材料里面，涉及到两个新的人物。第一个人物。就是你的父亲，洪兴谷的生前好友，莫逆之交。现在，我们暂且就称呼他为 H 先生吧。我父亲叫洪福生。好，就照你的意思，就叫。洪福生吧，你父亲洪福生跟这位 H 先生是同乡发小，自小不但相扶长大，长大之后还志同道合，因为他们心里都揣着报国安邦的宏图大志，求学期间又不约而同的接受了。
，共产思想的熏陶。后来，考上了黄埔军校二期，也就是在那个时期，你父亲正式更名为洪兴国。毕业之后，你的父亲因为写的一手好文章，被派到国民革命军。二十军贺龙部负责政治宣传，而 H 先生则隐藏了自己的中共身份，秘密潜伏了下来。看来你的故事才刚刚开始，继续吧。赵远，听守卫的人说，胡长官在病房里单独审问。现在洪子杰的身体状况怎么样？看起来倒是没什么问题。我的担心是，在病房里没有咱们的监听设备，谁也不知道这个胡长官和洪子杰到底说了什么。将来上门要是问进来，我们会很被动。那咱们的人呢？都在外围警戒，没有胡长官的命令，谁也不能靠近。胡长官到底搞什么鬼呀、啊？连咱们都放了。民国十六年八月，你父亲跟随贺龙部参加了南昌事件，可惜行动失败。你父亲虽经辗转，但最终行迹暴露，被抓入狱。在那个时期。H 先生曾想方设法的营救你的父亲，但终因中共党内组织严密，诸多不便，最终无从下手。不久，你的父亲惨死在狱中，你的母亲也因伤心过度而过早离世。现在我再给你讲一讲我材料里的第二个人吧，他的代号叫八一，他一直都是国民政府的心腹大患。你的上级是周峰，周峰的上级才是八一。民国二十六年，八一受中共指派到上海秘密公干。中共为了保护他的安全，指令周峰全权负责他的安保。这个故事刘世飞已经跟我说过了。可你知道为什么你会在安保名单中吗？因为八一太像这个孩子了。你的故事应该讲完了。你和胡蕊蕊在大学期间的交往，八一了如指掌。故事的结局不会是您的女儿胡蕊蕊也是共产党吧？他不是，但我是，我就是八一。八一就是零时。兄弟，报告，进来。有事儿吗？报告师长。我想请问，从明山桥执行任务回来，您对我的个人去向有什么打算？还没有具体研究呢。你个人有什么想法？如果可以的话，我希望能够调到师部的警卫营去工作。警卫营倒是一直缺个副营长，但是像你这样浑身热血的特战精英，光是给师部站岗执勤，是不是有点大材小用了？报告师长，在哪儿都是为国尽忠。那好，你
一会儿我让何副官去安排一下。师长，如果可以的话，我还希望接管刘世飞和洪子杰的警卫工作。那儿有刘世飞自己带来的人，这你就不用操心了。这就是我来的目的。师长，这件事儿必须得我们自己的人做。为什么？我担心有人会对洪子杰背后下黑手。金连长，别以为我不知道你小子肚子里打的什么算盘，你是想给洪子杰逃跑留扇窗户，是不是？师长，您误会我了。祁连成从穿上这身军装起，就绝对不会做出背叛党国的事情来。这一点我倒是相信，但是洪子杰的共党身份已经被坐实，现在派人恐怕不太合适吧。师长，洪子杰是不是共产党？我相信您的想法跟我一样，都要经过审判和裁决。可是，如果有人敢在于尔师，在您的地盘，对洪子杰严刑逼供，不择手段，甚至于背后下刀子，您怎么向那些出生入死的兄弟们交代？这件事情光我同意不行，还得看刘世飞和胡卫明的意见。这故事编的真是用心良苦，不但把你自己拽进来，还搭上你的女儿。哼，我知道，你不会轻易的相信这些的。民国二十六年四月初三。你奉命到上海的锦江饭店执行保卫八一的任务，我想你现在一定还能记住街头暗号吧监视的地方。第二，给你动刑，必然会引起驻军的激动。这样的话，刘世飞就会抓紧时间，把你迅速的押往重庆审理。那样的话，我就有机会下手。取消计划，你没有机会下手。不是我下手，我已经秘密联络了龙陵的游击队，到时候。他们会派一个精干的小分队，在路上解救你。龙陵游击队，是的，那是咱们自己的队伍。他们正在密谋侵入龙陵游击队，要夺回滇缅公路的控制权。现在是国共联合抗战，他们怎么敢重演皖南夜听事件？不知怎么简单。他们真正的目的是要破坏联合抗战。我拿到了一份相关秘密电文的引用件，只要把它公布于众，就能揭示他们的丑恶嘴脸。电文引用件现在在哪儿
，在倪明远手里，在蕊蕊手里。贾干，这次祁连城主动请缨，要去看着洪子杰，这件事你怎么看？啊，你坐下说。咱们带来的人手啊，确实不足。如果再发生像今天早上这样，罗大成和上官宇带人逼供的事情，确实很难办。这个祁连城，既然想帮咱们，那咱们就顺水推舟，坐享其成呗。我觉得事情没有那么简单吧。这个祁连城虽然很忠诚党国，但是，我想他不会单纯的就是为了想帮我。那您认为他想干什么？这洪子杰和这个祁连城，他们出生入死，可以算得上是生死之交了。这次胡长官对洪子杰动了大刑。我想，这祁连城可能是怕有什么闪失，怕这个洪子杰死了，所以啊，他这次才主动请缨，想去看着洪子杰，其实就是想保护他。那呀，跟咱们也不冲突。您不是也反对胡长官私自用刑吗？这个洪子杰要真有个什么闪失，那咱们可就前功尽弃了。是呀，可是咱们已经用不着让他去看着洪子杰了。您是怕祁连城把洪子杰给放跑了？哼，那当然会。他如果要是想放洪子杰的话，在他们执行任务的时候，就有无数次机会都可以放走他，还用等得着现在？我已经跟上面请示了。我准备把洪子杰押往重庆，这胡长官不能同意吧？如果上面同意了，这胡长官同意不同